Buenas chicos, aquí estoy otra vez en Castilla-La Mancha, en el pantano mítico Buen Día. Los chicos están detrás ahora mismo montando todos los cañas y hoy vamos a pescar carpas. En esta sesión vamos a enseñar nuestro cebo, nuestras tácticas y la tecnología para sacar carpas grandes aquí. Ya tenemos el primer pez, no es un monstruo del Nilo, pero bueno, bienvenido porque, claro, sabemos que la postura funciona. Es una pequeña común, muy pequeña, pero bueno, como siempre, tenemos que tratar a todos los peces eh, con mucho cuidado. Y esto ahora mismo va por su entorno para crecer y espero que podamos sacar en 10 años con 10 kilos o mucho más. <ríe> bueno, bienvenido, pececito. estamos buscando un puesto podemos aprovechar zonas como esto porque hace un mes esta zona tendría agua hasta arriba ahora mismo es seco pero bueno podemos aprovechar esto porque hay mucha información aquí por todo este lado están llenísimo de algas muertas y claro estos algas era como una línea de vida soportando muchos insectos lombrices y la vida en general para nuestros carpas y barbos y es curioso porque también alrededor aquí hay muchas almejas que también están como respaldando los lombrices, los insectos, las algas, la alga y entonces mirando aquí podemos pensar que hace poco este lugar era lleno de vida y es muy probable las carpas y los barbos se quedan alrededor porque si tú tienes una forma de alimentación tan grande como eso, te vas a quedar alrededor porque han sido una línea de vida. Vamos a mirar ahora mismo un punto interesante aquí en este entorno. Como te digo antes, hay muchas algas, pero aquí, en este lado, hay como un claro con piedras. Y para mí, esta parte... Eh, han sido un lugar donde los carpas han sido comiendo, ¿sabes? Es súper limpio. Ahora es un lugar natural para nosotros para poner nuestro cebo. Siempre buscamos un claro dentro de las algas. Y mirando esto puedo pensar que si hay uno aquí, muy probable que hay más dentro ahora mismo.
bueno, estoy todavía en este parte limpio y como te digo antes, podemos encontrar muchísimas almejas y, y este para mí, sin duda, eh, han sido soportando las carpas y entonces, no lo dudo, aquí vamos a encontrar peces. Bueno, tenemos otra picada ahora mismo, en directo. Estoy arriba de todo, el pez es allí, pero claro, por las algas ya tenemos que meternos. Pero bueno, vamos a entrar ahora mismo con el barco y a ver qué tenemos ya este vez. Bueno, tengo otro lingote de oro aquí que fui capturado con el boile de Hotfish de Dynamite Baits gracias al sistema COG otra vez que vamos a enseñar en un momento. Es una carpa típico de aquí, es una carpa común con sus colores bonitas, doradas y es una carpa fuerte también. Entonces, contra las algas y los condiciones que tenemos han sido un pez eh, muy muy luchador pero bueno vamos a ver si podemos enseñar el lingote que tenemos aquí Echa un poquito de agua bueno hace tiempo los peces aquí quedado con otras formas no tan limpias pero hoy en día aquí en buen día estamos sacando peces aquí mucho más limpios fuertes y sanas y qué alegría disfrutar en sesiones de pescas con amigos sacando carpas como esta. Bueno, es el tiempo para decir gracias a nuestro carpa y dejar de volver a su entorno y bueno, para la próxima sesión de pesca. Como siempre, aprovechamos los slings y los moquetas para asegurar que el pez entre el agua en las mejores condiciones sin ningún estrés.
sobre el tema de boilies y el cebo para esta sesión. Principalmente, como siempre, estamos usando Dynamite Baits. Y en este caso me gusta mucho el Hot Fish con GLM, que es un boile oscuro, pero totalmente lleno de alimentación para barbos y carpas, porque aquí ya podemos sacar los dos, entonces este boile para mí es un boile genial. Después este va con Complex Tea, porque me gusta mezclar los boilies también para tener un diferente sabor en este vedero. Pero esta vez no había como ni grano, ni cañamón, ni nada así, porque no queremos traer los peces pequeños que hay, porque claro, aquí hay muchos alburnos y otros peces que básicamente puede ser un problema en nuestro cebadero. Entonces, casi todas las posturas o los montajes que, que tenemos en esta sesión han sido una combinación de boilies de 15 milímetros, de Hot Fish eh, GLM o de Complex T, pero con un pop-up por encima. Um, estoy ahora mismo usando estos pop-ups de Hit and Run. Um, esto en particular es uh, color rosa, pink, for clear water and weed, básicamente para aguas claras con algas, que es exactamente lo que tenemos aquí. Entonces este boile es muy visual. Es una cosa que en el agua los peces pueden mirar fácilmente y, y van por eso, ¿sabes? Estos son de 12 milímetros, entonces no tenemos como una combinación larguísima. Tenemos 15 y 12, que básicamente es válido para cualquier pez que tiene 3 kilos por arriba. Estamos filtrando mucho, pero en estas condiciones, cuando tenemos mucho calor por el día y mucho frío por la noche, los peces están un poco raros, entonces ya no vamos a cribar tanto, ¿sabes? Vamos a buscar picadas y, y peces en cualquier tamaño. Pero este han sido nuestro cebo, echando boiles en las posturas eh, durante toda esta sesión. Bueno, ya tenemos otra picada. Especia esterco la orilla. No he visto todavía, pero... Vamos disfrutando igual con la pesca. Bueno, anoche había mucho frío, temperaturas ha bajado hasta casi 2 grados y esta mañana tenemos una niebla muy bonita, es fantástico mirar en la mañana. Pero claro, en estas condiciones, por el día 24 grados y por la noche casi 2 grados, es muy extremo. Vamos sacando peces, pero eh, no tenemos tantos como esperamos. Pero bueno, seguimos ahora mismo y tenemos toda la mañana para sacar más. Estamos pescando con la barca. Hemos sacado unos faros para marcar la zona. Y estoy pescando con los plomos de corva. Tiene el centro de gravedad en el medio y se enganchan... Vamos, para mí es una forma súper efectiva de enganche. Y me gusta mucho para pescar con barca y con barquito cebador porque cae al fondo muy rápido, porque cae plano, ¿sabes? Lo tenemos aquí. 
hemos puesto para perderlo, porque hay una barrera de algas, ¿sabes? Un poco interesante y de momento viene. Bueno, hay que tener tranquilidad. El pez está clavado con el plomo cock, ¿sabes? No, no se va a perder. Entonces, todo tranquilo y el pez sale. No hay que cometer errores y ya está. Me piden las dos picadas, se mete directo en el alga. Entonces, en esta picada me he tirado para atrás porque hay un desnivel considerable y, y bueno, parece que está pasando el alga porque hay como una montaña antes, un poco chunga. Pasando esa, la cosa cambia, ¿sabes? Y de momento el pez viene. Tiene peso, va a estar guay, va a estar muy guay. Bueno, vamos a salir con la barca porque hemos pasado la primera zona de algas y estamos ya cerca de la orilla y está en el alga y podría sacarlo seguramente, pero es forzar mucho a lo tonto, ¿sabes? Tenemos la barca, vamos a ir encima y lo sacamos mejor porque es tontería. Vamos en un momento y lo sacamos. Todavía tiene ganas de guerra. Y bueno, nos ha salido todo el sol. Estábamos todos puestos de, de pierna y mira, estamos torrados. Así que vamos ahora a ver qué, qué tal es. Bueno, ya tenemos el pez fuera, en un principio hemos salvado las primeras algas subiéndonos un poco lo que es monte arriba básicamente y, y bueno, hemos salvado las algas más chungas, pero ya cerca de la orilla está metiéndose en alga y se podría haber intentado sacar forzando, pero tenemos barca, es tontería. Nos hemos metido adentro y bueno, se ha pegado un viaje bueno y mira, todavía, todavía está fuerte. Y, y aquí está, gracias al COD, que clava estupendamente, nos hemos podido pegar el paseo, podemos haber tirado tres horas. Bueno, pues una preciosa común que nos ha hecho disfrutar con la barca e intentando salvar las algas. Pero estaba muy fuerte y en el último momento ha dicho que de ahí no pasa. Pero aquí está con nosotros. Vale, bueno, este pez ya ha pasado un buen rato en el sling, en el saco de retention esperándonos para organizar toda la moqueta y todas las cosas entonces es muy vivo ahora tiene mucha lucha porque has descansado entonces ahora mismo 
eh, el pez es mojado dentro del sling. Voy a tapar este moqueta con el velcro que hay y vamos a esperar un minit, minuto o dos minutos dejando el pez como coger una tranquilidad y luego puedo enseñar el pez que tengo. Bienvenido. Y este también han sido con el System Cog que ayuda mucho la clavada, luego te pierdes el plomo. Y en estas condiciones con algas, con enganches, es la diferencia entre sacar pez o no sacar pez. Pero bueno. Well, you find me. Hope you find me. Vale, bueno, llevamos todo el rato hablando sobre el sistema COG, c -O -G, y este es el sistema COG. Básicamente es un plomo eh, diferente que los plomos que tenemos típicamente en el mundo carp fishing. Es diferente por su centro de gravedad, porque todos los otros plomos, cuando en el momento de clavada, eh, la clava, clavada viene desde el parte arriba, que es donde hay menos peso. Pero en este caso, por este sistema que tenemos, cuando el pez sube a montaje, se pilla todo del peso del plomo desde el centro de gravedad. Entonces, es por eso um, el coke funciona, ¿sabes? Claro, principalmente este no es para lanzar. Um, este sistema es para cuando puedes dejar el plomo desde la barca o luego en la orilla de mano, ¿sabes? Y, y bueno, ¿cómo funciona? Como te digo antes, tienes una picada y este se sale y luego del plomo salta del clip y luego esto es dejado solo con este y claro ahora mismo el plomo no rastra entonces tienes mucho más probabilidad de sacar los peces de la orilla especialmente cuando hay algas y enganches y todo que podemos encontrar en la orilla es un poco más complicado el sistema pero esta es la diferencia muchas veces en en tener una picada con éxito con el pez en la moqueta o tener una picada y perder el pez. Entonces, si tienes que enfrentar estos, estos tipos de situaciones, eh, es recomendable este tipo de sistema porque así ya puedes sacar mucho más peces. Bueno chicos, nuestro session ya ha terminado y espero que tú has aprendido algo. Como siempre, tenemos que decir adiós a esta vez al pantano, pero si quieres más información sobre la pesca, somos disponibles, como siempre, en la página carpdiem.es o después en nuestro Facebook carpdiem. Por la hora, no tengo más para decir. Buena pesca y adiós. I came from the mud,